please subscribe to this video, hit the notification button, like, comment and share. Hi guys, today is day 15. So, yeah, 10 days to go para matapos yung challenge natin. Uh, bagong lahat, hi muna sa wife ko, Ana Teresa Alba Simeon, and sa mga friends and relatives kaya. Okay? Hi guys! Bago tayo mag-umpisa ng challenge for today, mag-discuss muna ako regarding doon sa aspect ng uh, ano ba dapat ang mauna? Warm up ba muna? Or stretching? Bago mag-exercise. Okay? Ganito yan guys. Simple lang. General rule of thumb. Okay? Uh, irregardless kung ano yung fitness status mo sa 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 gym, kung ano yung uh, kung gaano ka nakatagal sa gym, it is you need to do the warm up first. Okay? Warm up. Emphasize ko lang. Kailangan muna natin mag warm up for about 8 to 15 minutes. Okay? After ng warm up, stretching. Ang reason po kaya we need to do the warm up is to elevate our body temperature. Nang sa ganun po ay may prepare natin yung puso and at the same time baga joints and the entire muscles para dun sa intense activity na gagawin natin later on. Yun po yung pinaka main essence na uh, why we need to do the warm up first. Okay? Ang good indicator na nagawa mo ng tama yung warm up mo ay yung nagpawis ka. Okay? Pero hindi naman yung totally nang pawis ka ng sobra-sobra. Baka naman mag-drain ka na. Okay? Yun po yung uh, sequence. Uh, dapat warm up muna and then stretching. Ngayon, pagdating sa aspect ng stretching, marami nagkakamali po dito guys. Ha? Okay? Marami ako napambat sa yung uh, nagkakamali dito. Kasi po, after ng warm up, dapat ang ginagawang stretching ay yung tinatawag na dynamic stretching. Pag sinabi kong dynamic stretching, sila po yung klase ng stretching na merong tinatawag na rhythmic movement. Merong repetitive uh, motion or movement and meron din siyang sudden jerking or sudden movement na tinatawag. Ang example po nito ay example ng uh, dynamic stretching which is dapat na ginagawa ulitin ko lang ha dapat na ginagawa before mag workout marami nagkakamali dito kasi ang ginagawa po nila ay static stretching ang example po ng static stretching ay hold for about 5 to 8 seconds tapos yung kapila yun po ang, ang tinatawag na static stretching ganito po siya ang static stretching ay dapat na ginagawa after ng workout hindi bago mag-workout. Yun ang main difference. Okay? Ulitin ko lang po ulit guys. Okay? Emphasize ko lang bago tayo mag-end. Uh, bago mag-workout, warm up po muna. Either jog, static, or sa treadmill. Pwede rin bicycle. Pwede rin sumayaw. Depende na sa inyo. After ng warm up, dynamic stretching. Yun po ang dynamic stretching. Okay? 
after ng dynamic stretching, work out. After ng work out, cool down. Tumababain natin yung body temperature natin. And then after ng cool down, static stretching. Yun po. Uh, hope na gets nyo guys. If you have questions, please, please drop me a message. Don't hesitate. Okay? Uh, you can direct message me sa messenger ko. Okay? And please guys, I'm asking you a favor. Uh, please subscribe, like, comment, and share tong video na to kung sa tingin nyo nakatulong ako sa inyo. Okay? Thank you guys! Sixty two.
65. Thank you guys. See you again tomorrow for our day uh, 60. Bye.